Obrigada, querida. <risos> Nuevamente, bienvenidos a todos aquí al canal eh, donde brindamos eh, las enseñanzas del camino infinito en el idioma español y en el idioma portugués. Y quisiera nuevamente agradecer a la plataforma eWeHub y a Tim Haberkan por brindarnos este espacio. Y como todas las semanas, empezaremos eh, la sesión con unos momentos de silencio después de escuchar el sonido de la campana. Así que les pido que se puedan relajar, a acomodarse donde estén. Y empezamos unos momentos de silencio interior. Lentamente vamos abriendo los ojos. Y comenzamos nuestra sesión. Eh, esta semana, la sesión de hoy es ya la sexta sesión y lleva por título Introducción uh, del libro. Practicando la presencia, el libro de Joel Cole Smith. Permítame leerles un párrafo de este, de este capítulo tan importante. Dice así: eh, Donde quiera que se encuentre, el Espíritu de Dios está con ustedes. Él está más cerca que el respirar, más cerca que manos. Que, lo, que pies. Hay una presencia que va delante de nosotros para enderezar lo torcido. Una presencia y un poder que va a preparar un lugar para nosotros. Jamás estaremos separados del Espíritu de Dios mientras mantengamos vivo el Espíritu de Dios en nosotros. 
este párrafo eh, me trae, este y este capítulo, ciertos puntos que quisiera resaltarlos. Es eh, la práctica de la presencia de Dios. Eh, Joel indica en el capítulo que debemos uh, realizar esta práctica conscientemente a diario, todos los días. Y también dice a cada hora, a diario y a cada hora. ¿Por qué? Porque vez tras vez, con la continuidad, la mente va a volverse siempre hacia Dios. Y un día va a ser evidentemente que nuestra mente solo, eh, que nuestra vida, y que nuestra vida va a estar completa si es que la vivimos en Dios. Y, y mucho más todavía, dice, Dios va a estar viviendo nuestra vida. Dios va a estar viviendo nuestra vida. Es algo muy, muy maravilloso esta parte. Si viven conscientemente la realización de Dios y permiten esta realización de Dios en ustedes, van a tener la certeza de que no, ya no están solos, ya no están solos, porque el lugar donde están, donde quiera que sea, es tierra santa. Porque Dios en ese momento está con nosotros y Él ya no nos deja ni nos abandona. También nos indica que con la práctica de la presencia de Dios estamos en paz, en paz. Y si mantenemos nuestra mente en Dios, daremos fruto abundante, como los jardines, <ríe> mucho fruto abundante, que no solo nos va a beneficiar a nosotros, sino va a beneficiar a todos los que nos rodean. Y de esa manera, esa práctica eh, consiste en la vida espiritual. O sea, vamos a estar teniendo una vida espiritual. Viví un, una vivencia espiritual. Al final, también en este capítulo, nos dice bien claramente que el reino de los cielos no está allá arriba en las nubes, ni por aquí, ni por allá. No, 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 no nos confundamos. El reino de Dios, ¿dónde está? Está dentro de cada uno de nosotros. Estos son los puntos que puedo rescatar de la lectura que hicimos de este capítulo en esta semana. Lenis, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? El capítulo es muy, muy bueno, muy importante en este camino infinito, ¿no? Eh, practicando la presencia. La práctica, esa presencia, ela, como Joel fala, tem que ser uma prática diária e realmente constante, todo momento. Como eu vim de uma religião que, e de ensinamentos que viam Deus fora de mim, fora, né? Então, eu demorei um bom tempo para entender e trazer esse Deus próximo de mim. Eu demorei um pouco. Como a minha mente estava convencida que era um Deus fora, que era um Deus que a gente agradecia, idolatrava, isso, mas era um Deus sempre fora, e pedia também, tinha costumes de pedir. Então, e o Joel fala totalmente diferente para não pedir e trazer a presença dele no nosso coração, dentro de nós. Então, essa, esse... Essa presença demorou um pouco para mim trazer dentro de mim, de praticar. Eu comecei praticando assim, de pouco em pouco. Foi assim, trazendo Deus na minha vida. Eu, eu ia assim, sair de casa, eu abria a porta e falava para Deus sair primeiro. Né? E depois fechava a porta. Quando eu entrava no carro, eu abria a porta do lado do... Do, do acompanhante para Deus entrar e depois eu entrava no outro lado para que Deus fosse comigo, sempre trazendo a presença dele a princípio perto de mim, 
né, na hora de almoço, refeição, também trazer ele sentado ali perto de mim, trazendo a presença dele, assim, como se fosse uma presença física, princípio, mas ele mais perto de mim, não tão longe. Então, eu vim fazendo alguns exercícios, algumas práticas dessa forma. Aí, assim, os meus amigos achavam meio estranho, a minha, minha família também achou muito estranho, porque eu era como se tivesse uma pessoa invisível na minha vida, a princípio era assim mesmo. Isso. E aí, depois é, que eu fui trazendo ele mais perto, como um amigo, como realmente uma pessoa da família, e aí eu fui trazendo ele, conversando com ele, falando das minhas conquistas, das minhas alegrias ou dos meus problemas, vim conversando com ele, criando uma... Você criar uma intimidade com Deus, trazer Ele mais próximo de você. Então, isso foi fazendo com que Ele sempre estivesse perto de mim. Aí não tinha mais aquela necessidade tanto de fazer de uma forma física, mas porque ele já, eu já, minha mente, meu coração já estava convencido que Ele estava comigo, Ele estava próximo de mim. Isso demorou, demorou um pouco para chegar nesse ponto. E acompanhado da meditação, a meditação faz com que você esteja com ele, sente ele na meditação. Então, isso fez com que eu sentisse a presença dele mais durante o meu dia, durante os meus momentos que realmente do meu trabalho, quando estou cozinhando. Na verdade, é o momento a qual estou cozinhando, é o momento que eu mais me centro nele. É, mas eu consigo estar em estado meditativo, fazendo alimento, lavando, cozinhando. Então, é, trazendo cada vez mais essa presença no dia a dia. Né? Então, acho que esse capítulo é muito maravilhoso. Né? É, esse capítulo também, ele cita um livro, que é o Arte da Meditação e Praticando a Presença. É, eu tenho esses... Dois livros, deixa eu ver, eu tenho esse livro. Oh, vai, que surpresa! Eu não os tenho. É, é, é a primeira vez que os estou vendo. Uau, Lenin! Tem o livro Praticando a Presença, é, um, é o segundo livro do Joel que eu adquiri aqui no Brasil. É um livro muito bom, realmente, ele traz essa importância, né? de a gente estarmos unidos com Deus e, traz, e praticando essa presença, né? Ele também, também fala de um livro, é, é, aqui no final desse capítulo, que é a arte da meditação, né? No Brasil ele não tem editado, ah, né? Mira, eu, eu não, 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 não tenho. Ah. É, é na, na, no Brasil ainda não tem editado, mas a gente teve uma pessoa que fez a tradução do livro, só tem inglês, né? Só tem inglês, mas no Brasil a gente conseguiu fazer uma tradução e conseguiu trazer, é, ter ele traduzido. É, a Arte da Meditação é, é um livro que nós, eu tenho alguns amigos que nós estamos conversando, estudando, falando sobre ele, e ele é muito bom porque ele vai fazer com que a gente... É, tenha um significado real da meditação, como o Joel fala. Porque o Joel ele fala em meditação em vários livros, esse e outros livros, mas ele não é tão específico, ele não explica a prática em si da meditação. Né? E aqui nesse livro, sim, nesse livro ele fala de como praticar, de como realmente fazer meditação. Então, esse aqui é um, é um bom livro, uma boa leitura, né? para se ter do Joel Goldsmith. E aí, que surpresa, não, eu, 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 eu me quedo sorprendida quando me has mostrado os livros, não, não, eu só os tenho em versão in, em inglês, mas que bem que, que os tenhas em, em, em português, está em português. Sim, sim, ah, sim. Que bem, sim. 
los amigos de habla portuguesa nos están ganando. Y también me gusta, <ríe> son más unidos, traducen más rápido, creo, la información espiritual al menos. Y también me, me gusta, justo me hiciste recordar la, esa práctica diaria que viene con la meditación y viene en el hablar, hablar con, con nuestro padre, <ríe> con nuestro padre. Celestial. ¿Por qué? Porque justo en, el, en uno de los párrafos de esta introducción menciona algo que le ocurrió a Joel en forma personal. Él dice que, que, que sintió, bueno, puede decirse como una voz, aunque él dice que era algo más como una intuición que venía y que le decía, que le, que le explicaba los, los párrafos de la Biblia que, y que él no creía que cómo podía ser ese fenómeno, tal vez era su imaginación, pero creo que son grados de misticismo que él ya había desarrollado y ponía, podía tener esta comunicación y recibir el mensaje directo del padre. Joel es, es un místico por lo, por lo que vemos en sus libros y, y todo lo que nos enseña. Y, y al escuchar simplemente los, las grabaciones, uno, uno se eleva, uno tiene mu muchas, um, ocurren muchos fenómenos. Eh, tú mencionaste que la presencia de Dios lo sentiste más como hacerlo a un amigo y conversar con él. Eso está muy bonito, eso, eso es cierto. Qué, qué, qué bien que hayas, lo hayas hecho así. En mi caso, no lo hice como amigo, sino yo, yo preguntaba, si, a, antes lo hacía como nos enseñaron en la iglesia, pidiendo, el padre está arriba y algo así. Pero va ocurriendo que uno se da cuenta que, 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 que es como una intuición. En la meditación también se tiene que sientes que viene una respuesta que tú, tú no conocías, pero viene y, y justo um, te ayuda a entender la situación que estás pasando o el texto que estás leyendo o lo que estás algo dudando, justo, precisamente, no, no, no todas las veces, pero a veces viene una intuición, ¿no? es como una sensación y, y claramente se te aclaran algunas cosas. Entonces creo que eso también es diferente para cada uno de los... Eh, estudiantes del camino infinito, tener esta comunicación más directa con el Padre que nos va a alimentar no, nuestro eh, espíritu. La, la, la verdad, eh, te, te conté que traduje también el libro de eh, un paréntesis y, y al hacer la traducción, porque no, es, uh, no fue mecánico, sino era con meditación y traducción, meditación y traducir un párrafo. Y es así como, yo sentía que se va, uno va sintiendo que, que el corazón se te abre, el corazón se, se me abría, mi corazón se abría. O sea, ¿cómo puedes decir? Tenía un, una expansión. Y después eh, vino también esa comunicación con el Padre, como dices, más cercana. Entonces, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué querrá decir en esta parte en inglés? ¿Cómo para poder exactamente qué, qué sintió? Y sí, me venía. A veces repetía la meditación y, y se venía. Entonces, es una práctica constante. Y en ese sentido también recomiendo, si se pudiera, cada hora... <risa> Estar en esa presencia. Entonces, yo, yo uso mi, mi campanita, que ves? Entonces, lo programo para cada hora y estoy trabajando en la oficina y escucho y me pongo en silencio para estar en contacto. En el silencio, solo en el silencio. No, no siempre esperando oír algo, pero estando en silencio, ay, calma bastante. Uno se encuentra calma y paz y continúa trabajando. Si no, no sé cómo tú lo haces en, en el trabajo diario, cómo, cómo practicas las enseñanzas. Yo eh, hago meditaciones prolongadas, ¿no? Entonces, hoy de mañana, meditaciones bien prolongadas, ¿no? 
eu gosto de fazer meditações longas, né? Então, longas assim, é, é, eu já falo em 10 minutos, eu gosto de fazer meditações mais de meia hora, uma hora, eu gosto de fazer meditações mais longas, né? Também gosto de tirar dias para fazer meditações mais assim, uh, o, mais o dia todo, tipo assim, de manhã, de tarde, de noite, às vezes tiro duas vezes por ano para fazer mais intenso também, né? Mas assim, essa prática dele de, é, de 10 em 10 minutos, ou uma, uma hora, né? Como você faz, é, é muito bom. E eu acho que se a pessoa tem oportunidade, ela faz com que ela esteja lembrando, sentindo a presença dele durante o dia. Isso é muito bom. Como o meu trabalho faz com que eu dirijo bastante, saio bastante, movimento bastante, eu não consigo fazer esses, esses de uma em uma hora, mas eu gosto de estar tá observando, me observando sempre, procurando assim, nas minhas atitudes, nas minhas ações, é, perguntar para mim, quem está aqui? Quem está falando? Quem está comendo? Quem está dirigindo? Né? É eu mesmo, Lenite? Não. É Deus que está aqui comigo, é Deus dirigindo, é Deus falando. Isso faz com que eu consiga sentir ele dentro de mim, ter a certeza que ele está comigo, mas durante o dia a dia. Então, eu gosto de estar sempre observando, me observando, as minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos, e trazendo a presença dele, para que ele realmente venha e faça a sua glória, as suas obras. Né? Então, realmente, é, eu cada vez mais procuro estar desapegando dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas decisões, né? para que ele realmente flua, para que ele realmente fale, não só fale, mas venha agir mesmo através de mim. Né? Então, dentro desse, desse processo da presença dele, durante o meu dia, é, se eu vou ligar para alguém, eu procuro também sempre estar observando, chamando a presença dele para que ele fale, para que ele mostre, para que ele também nos revele, não só através de ouvir ele, mas através do outro, porque o outro também é filho de Deus, o outro também é Deus, também, né? Então a gente vai praticando a presença dele nessa unidade com individual, eu e ele, mas também eu e todos, né? Eu e o mundo, né? Então, é dessa forma que eu procuro estar praticando. Hum, é, muito bom. Um pouco diferente da minha, no trabalho, tu fazes as largas. Isso é bastante beneficioso, de verdade. Isso é mais profundo, mais profundo. Y yo tengo que hacerlo cada hora en el trabajo, ahí buscar durante el día. Pero lo más importante también es eso de, de que tienes la certeza, como dijiste tú, de que ya no, ya no estás solo, ya no estás solo, es, estás siempre con él. Y justo con, porque la meditación hace que si le, haya silencio en nuestra mente, en nuestro corazón, o sea, estemos calmados con lo que ocurre. Y normalmente yo soy uh, de, de planificar, me gusta hacer esto, voy a hacer esto, 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 tenía planes, pero eso ha cambiado desde que estoy leyendo Joel, ha cambiado porque ahora eh, trato de estar más eh, en silencio y uh, lo que venga, lo, lo que aparezca, sé que eso, eso es lo que debe ocurrir. Y en realidad ocurren cosas que no, yo no soy así, pero pasa. Y ocurre bien, o sea, que eso era mejor que a lo que yo quería, porque a veces yo digo, quiero ir por acá, pero si tú dices, confío en Dios, o sea, a, a lo que tenga que venir la situación como deba desenvolverse, yo simplemente me quedo calladita, <ríe> también pienso, y espero nada más que ocurra, y ocurren cosas solitas, entonces es como dejarme llevar. Al comienzo yo no hacía porque, porque no confiaba, no, 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 eso está raro, yo, yo tengo mi manera de hacer cosas, pero poco a poco he aprendido a confiar, a quedarme en silencio. Antes reaccionaba, ah, esto voy a hacer, no, esto debe ser así, no. Ahora 
eh, como es decir, una pequeña meditación. En realidad es estar, permanecer en silencio un rato, esperar nada más. Y las cosas se van desenvolviendo como deben de ser, en forma bien natural. Entonces ya sé, mmm, nuestro padre es, está guiándonos. Entonces sí, lo único que digo es, soy tu instrumento, Señor, guíame por donde como quieras que haga, que sea tu instrumento de, de tu amor, aquí de servicio. Sí, a, 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 no fue rápido, ha tomado años para aprender a, a confiar y es una nueva forma de vida en realidad, sí, es, es diferente. Sí, y en mi trabajo ya pues hay... hay, hay incluir nuevas cosas, nuevas prácticas para estar siempre pendiente y de su presencia. <risos> sí, sí. Yo acho así, a, a presencia de él, él va aumentando y va, va creciendo dentro de una permisión, a cual você permite eso, ¿no? Como você falou da confianza, ¿no? É, dentro daquilo que a gente va confiando más, a gente vai se entregando mais para ele, para que ele haja por nós, então essa presença vai se tornando mais real, vai se aparecendo, né? vai, vai aparecendo na nossa vida, vai se materializando na nossa vida. Então você vai observando que isso é real na sua vida e vai acreditando e vai se entregando cada vez mais. Né? Então isso é importante, a confiança realmente é importante, porque aí deixa de você ter a fé, porque a fé, ela, ela só é necessária né, dentro daquilo que você ainda não acredita, dentro daquilo que você não vê. Mas a partir de que você começa a observar e ver que é real, e começa a sentir que ele realmente está presente na nossa vida, de várias maneiras, infinitamente, de várias maneiras, então, a fé também não é mais necessária, porque já é real, já existe, já é real. Então, a fé também ela vai se desfazendo dentro daquilo que você traz ele, traz Deus dentro da sua vida e faz com que ele viva realmente na sua vida. Né? Então, eu acho que isso é importante, é gradativo, é um caminho, por isso que chama caminho infinito. Mas o caminho da confiança, o caminho do amor, o caminho da observação, é orar e vigiar, né? sempre constante, mas é a gratidão, o teu amor, teu coração preenchido de gratidão, de amor a Deus, né? e aí tudo na vida se torna maravilhoso. Né? Obrigada, Esther. Sim, muitíssimas graças, Denise, tu experiência, eu, eu sigo aprendendo de ti, na verdade, sim. Muchas gracias por compartir tu lectura del capítulo y parte de tu vida y de tus experiencias. La verdad es que enriqueces bastante también a, aquí a nuestros amigos, a los que nos oyen bien. Y también personalmente aprendo mucho de ti siguiendo siempre también tu ejemplo. Gracias por haber estado con nosotros esta semana. Espero que el Señor te esté bendiciendo, derrame todas sus bendiciones, sus bendiciones en ti. Y recordar a nuestros amigos que, bueno, Dios nuestro Padre está en, dentro de nosotros mismos. De, démosle la oportunidad de que se manifieste en nuestra vida. Como tú dices, nosotros permitimos, nosotros somos los que permitimos de que se manifieste desde nuestro corazón hacia afuera, desde de dentro para afuera, no de, de fuera para adentro. Entonces, sí, nos quedaríamos con ese mensaje. No sé si tienes algo más que añadir, Lenis. Eh, yo gustaría de decir así que eh, un medio también de você hacer practicar la presencia es você contemplar, ¿no? Joel fala para contemplar. E contemplar a natureza, que é a obra perfeita dele, né? Isso eu acho que ajuda bastante. Isso é maravilhoso, você contemplar uma árvore, os céus, as estrelas, o sol, as flores, as plantas. Sempre estar próximo da natureza, porque é a obra perfeita dele, né? A obra mais perfeita de Deus 
é a natureza. E foi tão lindo que ele criou a natureza que ele nos criou também, como seu semelhante, né? Então, isso é importante. Por isso que nós estamos ligados, muito ligados à natureza. Então, para que você sinta essa união mais fortemente, procure um parque, procure ter plantas em casa, procure estar contemplando a natureza, porque é uma maneira de estar sentindo a presença muito forte de Deus na sua vida. Obrigada, querida. Gracias, gracias Lenny, por nos quedamos con esas últimas palabras. Lenny tiene la palabra así de observar y contemplar la naturaleza, los lindos jardines como tiene Lenny en casa y la obra de Dios y hasta nosotros mismos, ¿no? Que somos obra de Dios. Gracias Lenny, gracias por, por tus lindas palabras, por uh, enseñarnos bastante. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídate mucho. Muchos besos para ti. Ahí está el libro, el libro. Sí, acho que voy a colocar, daba para ver. Sí, tiraré una foto y enviaré para você, ¿está bien? Obrigada. Gracias, gracias Lenny, nos estamos viendo, cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye-bye, cuídate, adiós.